সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় দশম শ্রেণীর অধ্যায় পাঁচ বাংলাদেশের নদ্যদি এটি প্রি টেস্টের সিলেবাসের অন্তর্গত টেস্ট এবং প্রি টেস্টের সিলেবাসের অন্তর্গত আমাদের মূল টপিক ছিল বাংলাদেশের নদ্যদির গতিপথ এবং পানি সম্পদের গুরুত্ব আমরা জানি যে বাংলাদেশ নদ্যদী দেশ অসংখ্য নদী এ দেশের উপদ্যা জালের মতো বিস্তৃত আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে এ দেশের নদ্যদীর সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার বর্তমানে নদীর সংখ্যা সাতশোর মতো অধিকাংশ উৎপত্তিস্থল আমাদের নদীগুলোর অধিকাংশ নদীর উৎপত্তিস্থল আমাদের দেশের বাইরে প্রতিবেশী দেশগুলোতে আমরা নদীগুলো যেভাবে আলোচনা করব তোমরা লক্ষ্য করো প্রথমত যমুনা নদী আমাদের নদীগুলোর আলোচ্য বিষয়ের ধরনটা হবে যমুনা এর পরিচিতি উৎপত্তিস্থল গতিপথ শাখা নদী এবং উপনদী এভাবে আমরা প্রত্যেকটা নদী আলোচনা করব ধরো প্রথমত যমুনা নদী আমরা পরিচিতির মধ্যে বলবো যমুনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী এর দৈর্ঘ্য দুই হাজার কিলোমিটার উৎপত্তিস্থল যমুনা হিমালয়ের মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতের আসাম এবং অরুণাচল অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে গতিপথ উৎপত্তির পর ভারতের আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলা দিয়ে প্রবেশ করেছে এবং দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে জামালপুর এবং মামিসিং জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এক সময় মেঘনার সাথে মিলিত হতো এ নদীর একটি ইতিহাস আছে আমরা মানচিত্রে লক্ষ্য করো তোমরা এখন যমুনা উৎপত্তিস্থল ভারতের আসাম এবং অরুণাচল উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের যে কুড়িগ্রাম জেলা এতে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রথমত ব্যাগপাতের দিকে দেখো এখানে জামালপুর এবং মামিসিংয়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনার সাথে মিলিত হতো এটি সতেরোশো সাতাশি সালে আগ পর্যন্ত এই ঘটনাই ঘটত এটি ছিল মূল নদীর গতিপথ কিন্তু সতেরোশো সাতাশি সালে এই আসাম এই অঞ্চলে ভূমিকম্পের জন্য বাংলাদেশের এই অংশ সহ মামিসিং অংশ সহ একটি আপ্লিট হয়ে যায় উঁচু হয়ে যায় ফলে এই নদী পানি আর উঁচুর দিকে প্রবাহিত না হয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় এই যে আমরা বললাম সতেরোশো সাতাশি সালে মামিসিংয়ের উপরে প্রবাহিত হতো তখন এর নাম ছিল ব্রহ্মপুত্র তখন ভারতে যমুনা বলা হতো বাংলাদেশ সে আমরা এই নদীর নাম নাম বলতাম ব্রহ্মপুত্র কিন্তু এই সতেরোশো সাতাশি সালে ভূমিকম্পের ফলে যে নতুন গতিপথের সৃষ্টি হলো সোজা দক্ষিণ দিক দিয়ে জামালপুরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে এবং সিরাজগঞ্জের পূর্ব সীমানা দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালেন্দের কাছে এটি পদ্মার সাথে মিলিত হয় এবং এই নতুন গতিপথ থেকে আমরা এখন যমুনা নামে ধরছি আচ্ছা গোয়ালন্দের সাথে এটি পদ্মার সাথে মিলিত হয় এবং পদ্মা নাম ধারণ করে দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় চাঁদপুর এখানে চাঁদপুরের কাছে এটি মেঘনার সাথে মিলিত হয় মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করে আরও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে এটি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে এটি হলো রুদ্রতিস্থল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটা নদীর বা যমুনা নদীর গতিপথ আমরা এবার আসছি যমুনা যমুনার শাখা নদী এবং উপনদী উপনদীগুলো যে ছোট নদীগুলো মূল নদীর সাথে এসে মিলিত হয়েছে অর্থাৎ ছোট নদীর পানি যখন একটা বড় নদীর পানির সাথে মিলিত হয় তখন সেটাকে আমরা উপনদী বলি যমুনার উপনদীগুলো হলো ধরলা তিস্তা করতোয়া এবং আত্রাই এগুলি হলো যমুনার উপনদী যমুনার শাখা নদী খুবই কম একমাত্র শাখা নদী এটি ধলেশ্বরী এবং ধলেশ্বরী শাখা নদী হলো আমাদের বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরী এবং এর শাখা নদী হলো বুড়িগঙ্গা আমরা যমুনা নদী এভাবে যমুনা নদী আমরা করবো এরপর তোমরা আমরা আসো এখানে আসো যমুনার পর পদ্মা পদ্মা বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী এর দৈর্ঘ্য পঁচিশশো পাঁচ কিলোমিটার উৎপত্তিস্থল একইভাবে আমরা উৎপত্তিস্থল গতিপথ এবং শাখা নদী এবং উপনদী পড়ব এবারও আমরা মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করি পদ্মা তোমরা শুনে থাকবে যে পদ্মা নদী বাংলাদেশ অংশের নাম ভারতে এই নদীর নাম হলো গঙ্গা আমরা এখানে মানচিত্রে দেখেছি বাংলাদেশ সীমানা থেকে অনেক দূরে হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে এই নদীটির উৎপত্তি হয়েছে 
গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে নদীর উৎপত্তি হয়েছে বিধায় এই নদীটির নাম হলো গঙ্গা এটি দীর্ঘ পথ ভারতের উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করে বাংলাদেশের পশ্চিম সীমানায় কুষ্টিয়া এবং মেহেরপুর এবং রাজশাহী দ্যাট মিন চাঁপাইনবগঞ্জের সীমানা দিয়ে বাংলাদেশে এটি প্রবেশ করেছে প্রবেশ করে দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় প্রায় একশো সাতচল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে এই গোয়ালন্দের কাছে আমরা আগেই বলেছি এটি যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে মিলিত স্রোত পদ্মা নামে দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় এবং এবং চাঁদপুরের মেঘনার সাথে মিলিত হয় এবং এই মিলিত স্রোত আবার মেঘনা নামে বঙ্গ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় পদ্মার পদ্মার একমাত্র উপনদী হলো মহানন্দা যেটি সোজা বাংলাদেশের উপদ্বৃত্ত দিকে এই হিমালয়ের একটা অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশ এবং ভারতের বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে উৎপন্ন হয়েছে চলে এসেছে এবং এখানে রাজশাহীর কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে আচ্ছা তবে পদ্মার অনেকগুলো শাখা নদী আছে এই শাখা নদীগুলোই আমরা এখানে আর একটা এক সময় একটা প্রধান শাখা নদী ছিল সেটা হলো ভাগীরথী যার তীরে তোমরা লক্ষ্য করে এখানে এখানে ভাগীরথী নদীটা এখানে কলকাতা শহর অবস্থিত এই ভাগীরথী নদী তীরে কলকাতা শহর অবস্থিত এটি এক সময় যমুনার পদ্মা তথা গঙ্গার পদ্মা তথা গঙ্গার মূল স্ট্রিম ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে এই অঞ্চল এই অঞ্চলটা ধীরে ধীরে যখন বদ্বীপ গঠিত হয় উঁচু হয়ে যায় তখন ধীরে ধীরে নদীটি পূর্ব দিকে সরতে থাকে এবং আজকের এই এই পর্যন্ত চলে এসেছে এই জন্য এর অনেকগুলো শাখা নদী আছে অর্থাৎ কুমার ধলেশ্বরী দুধকুমার এবং রূপসা কপতাক্ষ এই নদীগুলো এই পদ্মার উপনদী শাখা নদী সরি শাখা নদী আচ্ছা এবার আসি আমরা বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম নদী সেটি হলো আসো তোমরা এখানে খেয়াল করো সেটা হলো যে মেঘনা মেঘনা বাংলাদেশের তৃতীয় দীর্ঘতম নদী বাংলাদেশ অংশে এর দৈর্ঘ্য হলো পাঁচশো ষাট কিলোমিটার উৎপত্তিস্থল আসামের নাগামণিপুর থেকে এটি উৎপন্ন হয় উৎপন্ন হয়ে দুটি শাখায় বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবার আমরা ম্যাপের দিকে তাকাও এখানে দেখতে পাবে যা আসামের নাগামণিপুর অঞ্চল এই মণিপুর অঞ্চলে এখানে উৎপন্ন হয়ে বরাক নদী নামে বরাক নদী নামে প্রবাহিত হয় এবং এখানে টিপাইমুখ নামক একটা স্থানে এসে এই নদীটি দুটো শাখায় ভাগ হয়ে যায় একটি শাখা হলো সুরমা আর অন্য শাখা হলো কুশিয়ারা এই সুরমা এবং কুশিয়ারা নামে দুটো শাখা ভাগ হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলা দিয়ে প্রবেশ করে এবং এখানে লক্ষ্য করো আজমিরিগঞ্জ এখানে জায়গাটার নাম হলো আজমিরিগঞ্জ এখানে আবার একসাথে হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে যে চাঁদপুরে চাঁদপুরে পদ্মার সাথে মিলিত হয় এবং মিলিত স্রোত আবারও মেঘনা নামে সোজা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে এটি হলো আমাদের মেঘনার গতিপথ আচ্ছা মেঘনা নদীর উপনদী শাখা নদীগুলো হলো বেশ কয়েকটি শাখা নদী আছে সেটি হলো মনু বাউলাই তিতাস গোমতি এর তেমন কোনো উপনদী নেই এবার সব বাংলাদেশের আমাদের চতুর্থ বৃহত্তম নদী সেটা হলো কর্ণফুলি এই কর্ণফুলি এখানে দেখানো হয়েছে এই নদীর উৎপত্তিস্থল হলো নাগামণিপুর অঞ্চল আসামের লুসাই পাহাড় অঞ্চল সরি আসামের লুসাই পাহাড় অঞ্চল আসামের লুসাই পাহাড় অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে এটি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং কাপ্তাই লেক আজকে যে কাপ্তাই লেক সেই লেকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এটি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে চট্টগ্রাম শহরের পাশ দিয়ে এসে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে এ নদীর টোটাল দৈর্ঘ্য হলো তিনশো বিশ কিলোমিটার এ নদীর বেশ কতগুলো শাখা নদী আছে তার মধ্যে হলো কাপ্তাই বোয়ালখালি বাঁশদিয়া এইসব শাখা নদীগুলো এই কর্ণফলির শাখা নদী এখানে একটি উল্লেখ করার মতো যে বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে কর্ণফলি একমাত্র পাহাড়ি অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত এবং খরস্রোতা নদী এই জন্য কি করা হয়েছে এই কাপ্তাই নামক স্থানে বাদ দিয়ে আমরা এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করছি এই বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলো আলোচনা করা হলো এবার আমরা আসি বাংলাদেশের
पानी सम्पद पानी सम्पद व्यवस्थापना एवं गुरुत्व पानी जीवन अपरिहार्य अंग पानी छाड़ा जीवन अस्तित्व सम्भव नये हमें जानी भूपृष्ठ एक भाग पार्सेंट ही हलो पानी तब यही पानी मध्य साधु पानी मात्र दुई भाग ये दुई भाग साधु पानी मध्य तावर बड़ भाग रही है एक भाग और एक पार्सेंट रही है भू पॉन्ट फाइव पार्सेंट भूपृष्ठ और पाइ फाइव पार्सेंट भू गर्भे अर्थात नंददी जलाशय मीठा पानी एगल पॉन्ट फाइव और हलो मटर गर्भे अर्थात आंडारग्राउंड व्टार जो आज हलो पॉन्ट फाइव आकार सारा पृथ्वी पानी परमाण अनेक बस हल ये मात्र एक थे दुई पार्सेंट पानी हम भोग करार्जन अथवा व्यवहार करार्जन ये सारा पृथ्वी आज के जे जनसंख्या जे जो अधिक जनसंख्या अदिक जनसंख्यार पानी चाहिदा मेटान जो पानी नहीं हाहाकार बांगलेश मत नवदी देश पानी समस्या हो दाड़ा शुष्क मौसुमे हमें प्रचंड व गभर संकटे पड़े थी अच्छा यही पानी संकट व्यवस्थापना अत्यंत गुरुतवपूर्ण पानी संकट व्यवस्थापनार गुरुत पानी सम्पर व्यवस्थापनाटा करते तो यह आलोचना करा हलो अच्छा प्रथम कथा हल जलाभूमि संरक्षण पानी जलियों परेश पानी हलो जलियों परेश पानी जेखने थके जलाभूमिगुल्लो अर्थात नद नदी खाल बिल हावड़ बावर एगुली संरक्षण करते हैं हमें जो एगल संरक्षण करी पानी संकटे पतित हबना शीतकाले जो तो बर्षाकाले हमारे पानी अभाव नहीं ओभारफ्लो हो जाए पानी समस्या हो दाड़ा क्यों शीतकाले शुष्क मौसम पानी संकट देखा दे तक आप जलभूमि थे पानी व्यवहार करते पर दुई नम्बर नदी नाव्यता बजाय रखा बांगलेश भाटी अंचल देश भाटी अंचल देश नदी असंख्य पलि एखे नदी बे नहीं आसे और नदी तलदेश भराट हुए क्या हो गए नाव्यता ह्रास पे हमारे पानी संकट दूर करार्ज अर्थात पानी व्यवस्थापनार्तम एक दिखे हमारे दृष्टि दीते हैं से दिन नदी नाव्यता बजाय रखते हैं नदी नाव्यता बजाय रखार जो नियमित नदी ड्रेजिंग खनन करा उचित जी बांगेर अवश्य जथेष व्ययबहुल तीन नम्बर खाल खनन और रिजार्भार खनन खाल रिजार्भार खनन कर पानी संकट कि हलो समाधान करते हलो मूल नदी थे एक मूल नदी हमें ये देखा एक मूल नदी एक मूल नदी एखे प्रवाहित हो मूल नदी थी शाखा नदी अथवा खाल खनन कर जमीते एखे पानी व्यवहार करते अनेक दूर दूर नहीं व्यवहार करते व्यवहार करते मूल नदी थे खाल अथवा यक रिजार्भार खनन कर पानी जो संरक्षण करते हमें शुष्क मौसुमे पानी व्यवहार करते पर जेहेतु आगे बोले जे हमारे बर्षा मौसुमे अर्थात बस चार मास पानी अभारफल हो जाए यह मूल नदी थी खाल सहाजे पानी इने जी खननकृत रिजार्भारगते चौष्टी जिले जो चौष्टी डा रिजार्भार खनन करते हमें कि करते पर पानी संकट हमें दूर करते पर लवणाक्तता दूर करा पानी संकटे और एक कारण हलो लवणाक्तता जेहतु हम समुद्र उपकूल का देशटी समुद्र जोर भाटार फले देश अभ्यंतरे प्राय दुश कलोमीटर पर्त यह जोर भाटार पानी प्रवेश कर मीठा पानी उत्सगल के लवणाक्त भूलिए दे अर्थात से पानी एवं समुद्र उपकूल अंचल पानी और मटी उभय लवणाक्त हो पड़े यही लवणाक्तता दूर करते हैं प्रयोजन उपकूल अंचले बांध निर्माण करा जर भाटा के जर भाटा अंचल के नियंत्रण करा एक सीमित जगार मध्य रेखे देवा करते नदी भांगन रोध करा नदी भांगन पानी संकट के कारण ये जो नदी भांगन जो बेसि है तदी गभरता भरे जाए अर्थात तलदेश भरे जाए शुष्क मौसुमे दुदू बालसर हो नदीगुल नदी मना है ना दुदू बालसर हो जाए जेहतु बांगे नदी भांगन परमाण अनेक बेसि यह नदीगुल शुष्क मौसम शुक्र जाए कि नदी तीर बाध निर्माण कर बोल्डार दिए हमें नदी भांग स्रोत के नियंत्रण कर नदी चैनल मध्य प्रवाहित करते दी नदी भांग दूर करा सम्भव है और ताल नदी गभरता बजाय थको पानी संकट दूर करते पर छय नम्बर पानी दूषण बंद करा पानी दूषण बर्तमान समय सब चे भय एक दिक 
শুধু আমাদের দেশে না সারা পৃথিবীতেই বড় বড় নদ নদীগুলো তীরে শিল্প কারখানা শহর নগর বন্দরগুলো রয়েছে আর এই শিল্প কারখানা নগর বন্দরের ফলে পানিগুলো নদ নদীর পানি জলাশয়ের পানিগুলো দূষিত হয়ে পড়ছে বাংলাদেশের আমরা বুড়িগঙ্গার ঢাকা শহরের তীরে ঢাকা শহর যার তীরে অবস্থিত বুড়িগঙ্গার পানি তুরাগ নদীর পানি কর্ণফুলি নদীর পানি সম্পূর্ণরূপে দূষিত হয়ে গেছে শীতলক্ষা নদীর পানি কারণ এই শুধুমাত্র শহরের বর্জ্য এবং শিল্প কারখানার বর্জ্য ফেলার ফলে এই জন্য আমাদের পানি দূষণ বন্ধ করতে হবে এছাড়া অযাচিতভাবে আমরা প্রচুর পরিমাণে কেমিক্যালস এগুলি জমিতে ইউজ করি তার ফলেও পানি দূষণ হয় আমাদের সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে পানি সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা আমরা বলছি বাংলাদেশ ছোট দেশ কিন্তু জনসংখ্যা অনেক বেশি এই জনসংখ্যার পানি ব্যবহার অপরিহার্য পানি ব্যবহার করতে হয় আমাদের মেটাবলিক ইউজ এবং কৃষিকাজে এই দুটোই কাজে আমাদের পানির প্রচুর দরকার হয় এই জন্য যথাসম্ভব পানির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে যে যতটুকু দরকার ততটুকুই আমাদের ব্যবহার তবে আমরা অপচয় করব না যেমন জমিতে আমরা যদি রাতের বেলায় পানি সেচ করি তাহলে কম পানি লাগবে দিনের বেলা পানি সেচ করলে অনেক বেশি পানি লাগবে কিংবা প্রশ্নের ফলে পানিগুলো উড়ে যাবে আমরা বাসা বাড়িতে যখন পানি ব্যবহার করি পানি কলটা ছেড়ে দিয়ে হাত ধোয়া নানান কাজ করি এতে অনেক পানি অপচয় হয় এদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে এইভাবে দৃষ্টি দিলে আমরা পানির অবচয় রোধ করতে পারবো এবং পানির সংখ্যা মোকাবিলা করতে পারবো একটা মানে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করা বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যে উন্নতি এই উন্নতি একদিকে আমাদের অর্থনৈতিক অথবা সভ্যতার ডেভেলপমেন্টের সহায়তা করেছে কিন্তু অন্যদিকে এই প্রযুক্তি আমাদের বর্তমান সভ্যতাকে আবার জঞ্জালের সভ্যতা হিসেবে পরিচিতি করে দিয়েছে অর্থাৎ বিজ্ঞান প্রযুক্তির যে অপব্যবহার এই অপব্যবহারের ফলে পানি উত্তোলন আমরা যে ভূগর্ভের পানি বেশি করে উত্তোলন করছি কীটনাশক ঔষধ সার উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে আমরা প্রচুর পরিমাণে সার এবং ব্যবহার করছি কীটনাশক ব্যবহার করছি পানি দূষণ করে ফেলছি এছাড়া বিভিন্ন শিল্প কারখানা যেখানে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে শিল্প কারখানায় পানি ব্যবহার করে সেগুলিকে দূষিত করে আবার নদীতে ছেড়ে দিচ্ছি এই প্রযুক্তির যাতে অপব্যবহার না হয় অর্থাৎ প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার আমাদের করা উচিত তা না হলে আধুনিক সভ্যতা প্রযুক্তির জঞ্জালে সভ্যতা বনিত হবে এবং আমরা মানুষ ও প্রাণী সহ কেউই বস বাস করতে পারবো না বেঁচে থাকতে পারবো না এটি আমাদের শুধু পানি সমাজ ব্যবস্থাপনার জন্যই নয় আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য এখন আমরা আমাদের এই অধ্যায় থেকে যে প্রশ্নটা হতে পারে সৃজনশীল প্রশ্ন হতে পারে সেই বিষয়ে তোমাদের আমি ধারণা দিচ্ছি যেটি আমাদের স্বাভাবিক ক্লাস যখন চলবে তখন তোমরা এই সৃজনশীল প্রশ্নটির উত্তর তোমরা লিখে আনবে একটা উদ্যোগ হিসাবে এখানে একটা মানচিত্র দেওয়া দেওয়া হয়েছে এই মানচিত্রে ক খ এবং গ দিয়ে নদী দেখানো হয়েছে আচ্ছা আমরা দিয়েছি মানচিত্রটি লক্ষ্য করে এবং নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ক নম্বর প্রশ্ন বাংলাদেশের মোট নদীর সংখ্যা কত খ নম্বর প্রশ্ন বাংলাদেশের নদীগুলোতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা কম কেন ক নম্বর প্রশ্ন মানচিত্রের ক চিহ্নিত নদীটির গতিপথ বর্ণনা করো এখানে মানচিত্রে ক চিহ্নিত নদীপথ দেখানো হয়েছে যে নদীটি উৎপত্তি দেশের বাইরে এবং তারপরে এখানে চলে আসছে এটা ঘ নম্বর মানচিত্রে ক খ এবং গ দ্বারা যে সম্পর্কটি বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আমরা যে সম্পর্কটি এখানে আলোচনা করছি অর্থাৎ মানচিত্রে এখানে দেখাচ্ছে নির্দেশিত হচ্ছে সেই সম্পর্কটির ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো আমি তোমাদের এ বিএসআর এই বিষয়টি ডিটেলস তোমাদেরকে আলোচনা করছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং এর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছ এবং এটি সুন্দর করে হোমওয়ার্ক করে নিয়ে আমাদের ক্লাসে উপস্থাপন করবে আল্লাহ হাফেজ